Herzlich willkommen, Kryptofreunde. Heute möchte ich euch gerne ein NFT Play to Earn Game vorstellen, auf das ich richtig bullisch eingestellt bin. Heute geht es um Chibi Dango Heroes. Ein Grund, warum ich so bullisch auf dieses Game bin, ist, dass es endlich mal ein cooles Game auf der Cardano Blockchain ist. Das ist mein erstes Play to Earn Game auf der Cardano Blockchain. Und ich habe mir auch zwei von diesen Chibi Dango Heroes aus Season 1 gekauft. Und ich freue mich auch auf den Season 2 Mint der jetzt eben am kommenden Sonntag stattfinden wird. Bevor wir uns die GB Dango Heroes anschauen, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, abonniert meinen YouTube-Kanal, wenn ihr keine Krypto-Videos mehr über Play-to-Earn-Games oder allgemein auch NFTs oder Krypto-News verpassen möchtet. Ich kann euren Support gut gebrauchen und vergesst auch bitte nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefällt oder vielleicht sogar einen Kommentar dazulassen. Ihr pusht damit den Algorithmus und es hilft meinem Kanal sehr. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Jetzt schauen wir uns aber mal die GB Dango Heroes an. Ich bin jetzt hier auf der Twitter-Seite wir haben gerade mal 4200 Follower, was ich hier aber schon mal super finde, was ich auch erwähnen muss. Endlich mal wieder auch eine Seite, die nicht hochgebottet ist. Diese 4200 Follower sind auch wirklich real. Das Projekt gibt es jetzt auch tatsächlich schon eine ganze Weile. Und diejenigen, die damals beim ersten Mint teilgenommen haben, die haben teilweise auch richtig, richtig profitiert. Jetzt steht uns eben der Mint aus Season 2 bevor und deswegen ist das Video auch richtig wichtig für euch, falls ihr daran teilnehmen möchtet. Wir können uns hier schon mal so ein paar von diesen Heroes anschauen. In Season 2 wird es eben diese Elfen geben. Wenn wir jetzt hier mal schauen, das ist jetzt eben so ein NFT, das ist jetzt auch so ein mythic NFT, also ein Sneak Peek, dass man hier diese Bilder eben schon mal sehen kann, wie die dann letztendlich aussehen werden. Also die schauen richtig cool aus. Wir springen mal zuallererst auf den Marketplace. Da möchte ich euch gerne mal zeigen, ich habe nämlich auch zugeschlagen. Ich habe mir zwei von diesen Chibidangos gekauft. Einen männlichen und einen weiblichen. Wir können uns den mal anschauen. Die haben hier so verschiedene Attribute. Und zwar, wenn es lila ist, dann ist es ein episches Attribut. Blau ist Rare und Grün ist Common. Orange ist Legendary. Die sind aber schon echt teuer. Meiner hat jetzt hier auch so ein Haustier dabei. Diese vier Eigenschaften hat er nicht. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe dafür bezahlt 89 Ada. Und dann noch der weibliche NFT. Auch dieses NFT hat hier ein episches Attribut, eben diesen Bodysuit. Dann hat sie hier so eine Waffe in der Hand, das ist auch rare. Die Augen sind rare und der Rest ist common. Sieht aber auch ganz cool aus, finde ich. Die hat hier jetzt 80 ADA gekostet. Also insgesamt habe ich 169 ADA bezahlt für beide. 69 ADA kostet hier der günstigste Chibi Dango. Beim Mintpreis lagen die damals bei 25 ADA, habe ich mir sagen lassen. Die Season 2 Chibi Dangos kosten jetzt eben 50 ADA pro NFT und da werde ich mir auf jeden Fall einige versuchen zu holen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Webseite an und zwar steht jetzt hier schon mal Season 2 kommt. Es wird insgesamt 10.000 von diesen Elfenhelden Chibi Dangos geben, so werden die dann letztendlich aussehen. Ihr könnt jetzt hier auch sehen, zwei Tage, sechs Stunden zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos. Ich werde das Video aber so schnell wie es geht rausgeben, damit ihr auch einfach noch teilnehmen könnt. Um an diesem Job teilzunehmen, müsst ihr ein Chibi Dango aus der ersten Season halten. Also ihr könnt euch hier eben auf dem Marketplace, ich habe es euch hier schon mal gezeigt gerade, so ein Chibi Dango kaufen, wenn ihr daran teilnehmen möchtet. Der günstigste kostet momentan 69 ADA. Nach oben hin ist natürlich wie immer bei NFTs keine Grenze gesetzt. Ein Chibi Dango wird dann eben 50 ADA kosten und ihr könnt so viele kaufen, wie ihr möchtet. In Season 2 sind es dann eben hier diese Elfen. In Season 1 waren es ja hier noch so richtige menschenähnliche NFTs. Es gab am Anfang mal eine Limited Edition noch, die ist natürlich ausverkauft. Auch hier Season 1 ist völlig ausverkauft. Also das sind wirklich auch mal NFTs, die richtig cool ausschauen und in ein Play-to-Earn-Game integriert sind. Gefällt mir schon mal richtig gut. Bevor wir jetzt ins White Paper gehen, möchte ich euch erstmal zeigen, was für eine Wallet ihr benötigt. Ich benutze hier die Nami Wallet. Ich habe die Nami Wallet in einem meiner ersten Videos schon mal vorgestellt. Damals ging es um Hosky Token. Auf namiwallet.io bekommt ihr dann die Nami Wallet. Hier könnt ihr natürlich nichts mehr jetzt downloaden, weil ich sie schon besitze. Ich verlinke euch das aber wie immer in der Videobeschreibung. So sieht das Ganze dann eben aus. Ich gehe jetzt hier mal rein. Die Nami Wallet ist eine reine Cardano Wallet. Das Cardano Wallet habe ich jetzt für mich so hier beschriftet. Also ihr könnt hier auf dieser Wallet kein BNB oder irgendwas in der Art eben ähm, drauf senden. Und da GB Dango eben auf der Cardano Blockchain läuft, braucht ihr natürlich auch eine Cardano Wallet. Also die ist eigentlich wirklich ganz einfach gemacht. Ich sehe jetzt hier gerade, ich habe jetzt noch 45 ADA ungefähr drauf. Werde natürlich auch noch einiges aufladen, damit ich mir noch ein paar GB Dangos aus Season 2 holen kann. Wenn ihr dann letztendlich die ADA drauf senden möchtet, geht ihr einfach auf Receive. Dann habt ihr hier eure Adresse. Wie es dann weitergeht, denke ich, kennt ihr euch aus. Und wenn ihr hier von was versenden möchtet, klickt ihr einfach auf Send und gebt die Adresse ein, auf die ihr die ADA oder was auch immer senden möchtet. Dann können wir hier jetzt mal sehen, ihr sehen hier drei Collectibles. 
Einmal Chibidengo 1, Chibidengo 2 und hier noch ein paar Hosky Token. Also das ist jetzt eben alles, was ich auf meiner Nami Wallet besitze. Falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder natürlich auch gerne via Discord. Ich verlinke euch das auch wie immer in den Kommentaren. Dann kommen wir jetzt mal zum White Paper von Chibidengo. Das ist relativ umfangreich, ich werde natürlich ein bisschen abkürzen. Schaut euch das am besten auch nochmal selber an, wenn ihr wirklich investieren möchtet. An dieser Stelle wie immer, ich bin kein Finanz- oder Anlagenberater. Ihr müsst selbst wissen, was ihr mit eurem Geld macht. Ich sage euch einfach nur meine persönliche Meinung und möchte euch einfach nur das Game hier vorstellen. Ihr könnt dann letztendlich hier mit euren Heroes kämpfen. Ihr könnt Gegenstände sammeln, ihr könnt Gegenstände herstellen, ihr könnt euer Dorfgebäude verbessern, ihr könnt mit Ressourcen handeln, also das sieht echt gut aus. Hier können wir jetzt einmal so Season 1 Chibidango sehen. Jeder saisonale Chibidango erhält 20 D-Gems pro Woche. Das heißt, ihr generiert mit diesen NFTs passives Einkommen. Pro NFT erhaltet ihr dann letztendlich 20 von diesen D-Gems. Das Ganze bekommt ihr dann ganz normal per Airdrop jede Woche. Vergleichbares Modell ist zum Beispiel auch Polka City. Hier erhalte ich auch wöchentlich passives Einkommen über meine NFTs. Und wenn ihr sogar noch epische oder legendäre Frisuren habt, dann habt ihr hier auch nochmal verschiedene Vorteile. Die Season 2 Chibidengos sehen eben so aus. Es werden Elfen sein. Auch hier erhaltet ihr pro Chibidengo 20 D-Gems pro Woche. Also genauso wie bei Season 1. Ich finde es auch klasse, dass die auch so anders aussehen. Gefällt mir echt gut. Wenn ihr dann Glück habt und hier so Tribute Chibidengos bekommt, dann habt ihr Vorteile. Das sind einzigartige saisonale Münzstätten und extrem selten. Sie kommen mit besonderen Funktionen, Gegenstandssets und einem Cheap Boot Abzeichen. Hier erhaltet ihr tatsächlich 250 D-Gems pro Woche. Den Preis weiß ich aktuell natürlich noch nicht. Mit einem Mythic Chibidengo erhaltet ihr 500 D-Gems pro Woche. Also ihr seht schon, je besser, desto mehr werdet ihr dann letztendlich auch eben erhalten. Dann kommen wir mal zu den Spielweisen bei Chibidengo. Es gibt hier ganz verschiedene Sachen. Jeder Chibi kann Kämpfe im Kolosseum bestreiten oder Abenteuer, Expeditionen und die Unterwelt bestreiten, um Ressourcen zu gewinnen und stärker zu werden. Chibi-Besitzer können ihr eigenes Dango-Dorf errichten, neue Chibis beschwören und dabei d gems verdienen. Also ihr könnt hier eben den Abenteuermodus spielen. Hierzu benötigt ihr aber mindestens drei von diesen Chibi-Dangos und maximal sechs. Dann gibt es eben dieses Kolosseum. Das Kolosseum wird dann letztendlich eine PvP-Arena sein. Hier können dann Spieler gegen andere Spieler kämpfen. Dadurch wird man dann Belohnungen erhalten. Und es wird dann auch eine Rangliste geben. Anhand dieser Rangliste werden dann am Ende auch Ada verteilt. Hierzu benötigt man aber 6 Chibis. Dann kann man seine Chibis auch auf Expeditionen schicken. Expeditionen sind Quests, die den Spielern nach Abschluss Materialien für Gegenstandsupgrades geben. Du benötigst mindestens 3 und höchstens 6 Chibis. Und dann gibt es noch den Spielmodus Unterwelt. Ab einem bestimmten Punkt bekommt man dann eben Zugang zu dieser Unterwelt. Hier werden die Chibis gegen hochrangige Monster kämpfen können. Auch hier müsst ihr ein Team aus 6 Chibis haben. Also wenn ihr euch das jetzt mal ausrechnet, ihr angenommen ihr kauft jetzt so einen Chibi zum Floor Price. Wir gehen jetzt einfach mal von 70, 80 Ada aus. Und dann kauft ihr euch zum Beispiel noch 5 Chibis aus Season 2. Dann seid ihr hier schon bei ca. 330 Ada. Was momentan ca. 300 Dollar sind. Der Ada-Preis ist ja momentan ziemlich günstig. Ich finde das Verhältnis hier sogar in Ordnung. Ich muss mal schauen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir so einen 5er Pack an Chibis holen werde. Aber das müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Dann gibt es auch ein Level-System bei Chibidengo. Je höher euer Level ist, desto stärker ist natürlich auch euer Chibi dann. Der einzige Weg, um aufzusteigen, besteht darin, in Abenteuer zu gehen oder Erfahrungstränke von Alchemy Lab zu verwenden. Das muss ich dann einfach selber mal sehen, wie dann letztendlich das Ganze im Gameplay dargestellt wird. Es wird insgesamt 50 Stufen geben. Wir können jetzt hier mal sehen, 1 bis 10, 11 bis 20 und so weiter. Und hier ist es auch anhand eines Bildes dargestellt, wie die sich dann eben auch verändern. Das ist jetzt hier so ein Saiyajin Chibi Dengo. Dann bin ich vorhin schon mal darauf eingegangen, es gibt eben verschiedene Seltenheitsstufen eurer Attribute, Common, Rare, Epic und Legendary. Ihr könnt das Ganze auch aufrüsten und weiterentwickeln. Artikel haben 50 Upgrade-Stufen, auch hier. Common kann auf Stufe 10 geupgradet werden, Rare auf 20, Epic auf 30 und so weiter. Jetzt wird es auch nochmal richtig interessant, scheinbar könnt ihr hier mit zwei Chibis ein weiteres Chibi herstellen später. Wenn ihr dann mit euren Chibis eben ein neues Chibi beschworen habt, dann gehen die für x Stunden in den Cooldown, mythische für 60 Stunden, saison chibis für 90 Stunden und gewöhnliche für 120 Stunden. Also so lange werdet ihr dann wahrscheinlich nicht damit spielen können, beziehungsweise verdient vielleicht kein Geld damit. Also das ist dann so eine Art Breeding-Mode scheinbar. Klingt auch auf jeden Fall richtig interessant. Schaut euch aber das White Paper hier auf jeden Fall nochmal im Detail einfach auch selbst an. Das ist echt wichtig. Dann gibt es hier eben D-Gems. 
die eigene Währung. Dango Edelsteine sollen es dann eben letztendlich sein. Das Ganze ist der Utility Token. Damit könnt ihr dann einfach auch handeln, logischerweise, wie in jedem anderen NFT Play to Earn Game. Der d Jam Airdrop wird für 50 Wochen stattfinden. Also wenn ihr dann die NFTs haltet, dann bekommt ihr 50 Wochen lang, also quasi fast ein gesamtes Jahr, wöchentlich diesen Token. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Token dann letztendlich auch halten wird. Auf jeden Fall ist es eine passive Einnahmequelle und je eher man hier dabei ist, desto mehr wird man hier wahrscheinlich dann auch eher rausholen können. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man auch Glück hat und ein sehr seltenes Chibi Dango zieht, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die auf dem Marketplace sehr gut gehandelt werden. Das sieht man ja jetzt schon an Season 1. Dann kommen wir zum Schluss mal noch kurz zur Roadmap. Wir sehen jetzt hier, Q2 2021 hat das Ganze begonnen. Es ist aber noch nicht viel passiert, also hier wurde echt schon viel Arbeit reingesteckt. Wir haben jetzt hier Q1 2022, da wird eben der Season 2 Verkauf stattfinden. Danach kommt der Mythic Sale. Der d Gems Airdrop wird dann auch ab Q2 2022 in Kraft treten. Und dann geht es eben weiter mit dem Game. Also hier wirklich sehr umfangreich. Gefällt mir alles richtig, richtig gut. Auch dass an diesem Game schon einige Zeit lang gearbeitet wird und diese Chibis eben trotzdem noch so gut gehandelt werden auch, zeigt mir jetzt eben, dass dieses Projekt auch wirklich was vorzuweisen hat. Und deswegen stecke ich mein Vertrauen rein und habe mich aus diesem Grund auch dafür entschieden zu investieren. Ich wünschte, ich hätte es damals schon zum Season 1 Mint gekannt, aber wir sind trotzdem auf jeden Fall noch richtig früh dabei. Also ich freue mich echt drauf. Damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Video. Lasst mir gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im morgigen Video. Ciao.